皇后娘娘来了，请皇后娘娘，你不必起来了。姐姐昨夜才回京，今日便赶着来储秀宫了。本宫不放心，所以赶着过来瞧瞧你们。只是如今臣妾这个样子，哪还好意思见到皇上跟皇后呢？皇上还在养心殿忙着，本宫先过来看你。都是女人家，何必在意这些？这几日，淑妃妹妹也只肯见我罢了。其实啊，你和孩子最要紧，旁的都能医好。但愿如此吧。主，将他移来请脉了。赶紧请他进来。不必行礼了，赶紧告诉本宫淑妃如何。啊。淑妃娘娘就是肾气衰弱，孕中长斑，水肿已经消了，其他的更无大碍。孕中长斑，涂血粉不仔细也看不出来。淑妃妹妹的容貌，一直是嫔妃中的翘楚，自然格外爱惜，也就特别难受了。孕中肾气衰弱也是常有的事儿。等生了孩子，好好调理，慢慢的也就好了。孩子如何？一切安好。微臣下去再给淑妃娘娘开几副安胎的药来。好。幸好，幸好孩子一切都好。是啊，孩子安好便是，其他的。真没那么重要了。是啊，这可是我跟皇上的孩子呢，真好。皇帝，淑妃快要临盆了吧？快了。淑妃孕中肾气不足，又是头胎，自己照顾不了。送去协方殿又不放心，哀家常年无事，孩子若是生下来，不如抱来身边养着。皇娘又不是头一回当皇祖母了，还这般喜欢孩子。淑妃是哀家举荐给皇帝的，这自然心疼些。皇帝觉着呢？只怕淑妃舍不得。淑妃舍不得，就让她多来慈宁宫便是了。这孩子还在母腹中，淑妃就病歪歪的。若是父子之间缘薄，万一爱着彼此，还不如就放在哀家身边养。皇娘说的是，有皇娘的细心照顾，是淑妃母子的福分。落轿，皇上万安。起来吧，李玉啊，杭州那日朕与皇后还有令妃和金天剑谈论天象，谈及了淑妃皇嗣之事，并未声张。你去细查，是谁传到皇娘娘的耳里？这奴才一会儿就去传金天剑。皇上。若无您的旨意，无人敢声张此事。只是当日臣妾在行宫，与您听完钦天监禀报出来，看见了梅嫔在外等候，说要求见皇上。呃，可奴才记得那日梅嫔并未来见皇上，怕别是梅嫔在外听见了些什么，又让令妃娘娘给撞见了。这，梅嫔妹妹，你来求见皇上啊？知道你当宠，我就不能来见皇上了吗？那我帮你告诉皇上，不必。去传梅嫔过来。呃，皇上，傅恒大人在外候着求见许久了。那先把傅恒传进来。李月，入夜之后再让梅嫔进来，几个人退下。这，这。臣妾告退。给梅嫔娘娘请安
。奴才正要去永和宫，正巧在这儿碰见您了。何事？皇上请您入夜后去养心殿叙话。皇上要见本宫，入夜后去，也不是翻牌子侍寝。皇上圣意，您听从就是了。知道了。